দাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ভোট গ্রহণ কাল কেন্দ্রে কেন্দ্রে যাচ্ছে নির্বাচনী সরঞ্জাম ভোটারদের নির্বিঘ্নে কেন্দ্রে আসার আহ্বান রিটার্নিং কর্মকর্তার বিএনপি রাত 40 ঘন্টার হরতাল শুরু ভোটের দিন স্বতঃস্ফূর্তভাবে গণ কারফিউ জারি করবে জনগণই দাবি নেতাদের ভোটারদের ভয় দেখাতে সহিংসতা বলছে আওয়ামী লীগ এবং প্রযুক্তি বদলে দিচ্ছে তৈরি পোশাক খাত শ্রমিক নিজেই করছেন কাজের মূল্যায়ন বঞ্চনা কমার আশা বাজার ধরা সহজ হবে বলছেন অর্থনীতিবিদরা সময় সংবাদে সঙ্গে আছি আমি মার্জি শ্রেয়া দাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ভোট গ্রহণ কাল কেন্দ্রে কেন্দ্রে পৌঁছে দেয়া হচ্ছে নির্বাচনের সরঞ্জাম সকাল 10টায় সারা দেশে এই কার্যক্রম শুরু হয় ভোরের কুয়াশা উপেক্ষা করে রাজধানীর সরঞ্জাম বিতরণ কেন্দ্রে উপস্থিত হন আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর সদস্যরা সকাল 9টার পর থেকেই একে একে প্রতিটি কেন্দ্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রিসাইডিং অফিসারের হাতে তুলে দেয়া হয় ব্যালট বাক্স অমচনীয় কালি স্ট্যাম্প সহ বাকি সরঞ্জাম পরে রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ কেন্দ্রে আসেন ঢাকা রিটার্নিং কর্মকর্তা তিনি বলেন ভোটের দিন সর্বোচ্চ নিরাপত্তা দেয়া হবে ভোটারদের নির্বিঘ্নে কেন্দ্রে আসার আহ্বান জানান তিনি রাজধানীর পনেরোটি পয়েন্ট থেকে বিতরণ করা হচ্ছে ঢাকার পনেরোটি আসনে ভোটের সরঞ্জাম ব্যালট পেপার বাদে বাকি সরঞ্জাম পৌঁছে দেয়া হচ্ছে কেন্দ্রে কেন্দ্রে প্রতি তিনটি ভোট কেন্দ্রের জন্য আমাদের মেট্রোপলিটন পুলিশের ছয়জন করে আমাদের একটা মোবাইল টিম আমাদের এই জায়গাটায় থাকছে এর বাইরে আমাদের স্ট্রাইকিং ফোর্স থাকছে প্রতি সাতটি বা আটটি কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই বিজিবির মুভমেন্টটা সেই জায়গাটা থেকে বিজিবি আমাদের এখানে মুভ করছে এবং আমাদের প্রতিটি সংসদীয় আসনের জন্য ইতিমধ্যে কিন্তু সেনাবাহিনী ডেপ্লয় করা হয়েছে নির্বিঘ্নে নিরাপদে আপনারা ভোট দিতে আসুন সব সময় কিছু মানে অপশক্তি কিছু দুষ্কৃতিকারী তাদের মতো করে চেষ্টা করবে কিন্তু শুভ এবং অশুভের এই দ্বন্দ্বে মঙ্গল এবং অমঙ্গলের দ্বন্দ্বে সবসময় আসলে মঙ্গলের জয়টাই হয় নির্বাচনী সরঞ্জাম বিতরণের খবর জানাতে এই মুহূর্তে রাজধানীর রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজে আছেন রিপোর্টার রাশেদ লিমন এবং নবাবগঞ্জ উপজেলা পরিষদে আছেন ধ্রুব ব্যানার্জি প্রথমেই সরাসরি যাচ্ছি রাশেদের কাছে এই মুহূর্তে বলতে গেলে সবচেয়ে বেশি ব্যস্ততা বিতরণ কেন্দ্রগুলো কেন্দ্রগুলোতে অর্থাৎ যেখান থেকে এই নির্বাচনের সরঞ্জাম সেগুলো বিতরণ করা হচ্ছে সেখানে এবং আমরা দেখছি সকাল থেকেই কিন্তু এখানে যারা বিভিন্ন কেন্দ্রের যারা দায়িত্বে আছেন অর্থাৎ প্রিজাইডিং অফিসার সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার এবং কেন্দ্রে নিয়োজিত পুলিশ এবং আনসার অর্থাৎ কেন্দ্রে আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় যারা নিয়োজিত থাকবেন তারা কিন্তু আসলে প্রত্যেক কেন্দ্র অনুযায়ী যে টিম রয়েছে সেই টিমটি কিন্তু এখানে আসছে যেমন আমি এখন রয়েছি ডেসিডেন্ট মডেল কলেজে এবং এখানে ঢাকা তেরো আসনের যে কেন্দ্রগুলো রয়েছে একশো চৌত্রিশটি কেন্দ্র সেই একশো চৌত্রিশটি কেন্দ্র কিন্তু যে নির্বাচনী সরঞ্জাম সেই সরঞ্জামগুলো বিতরণ করা হচ্ছে আমরা দেখতেই পাচ্ছেন যে এখানে যে এখন যে দেখানো হচ্ছে এখান থেকেই আসলে এই সরঞ্জামগুলো নিয়ে যারা আসেন তারা কিন্তু প্রথমে নির্দিষ্ট যে বুথ রয়েছে সেই বুথে গিয়ে তাদের যে সরঞ্জামগুলো বা প্রয়োজনীয় যে কাগজপত্র সেগুলো সহ সেই বুথে গেলে তারা কিন্তু একে একে করে তারা তাদের সেই সরঞ্জামগুলো পান যার মধ্যে রয়েছে এই যে স্বচ্ছ ব্যালট বাক্স রয়েছে অমতনযোগ্য কালি সিল প্যাড এবং আরও বিভিন্ন জিনিসপত্র অর্থাৎ ভোটার তালিকা বা আমরা দেখেছি কেন্দ্রে যে বিভিন্ন সচেতনতামূলক বা কিভাবে যারা ভোটাররা ভোট দেবেন সেই দেখার জন্য বেশ কিছু প্লাকার্ড সেগুলো কিন্তু আসলে তারা একে একে নিচ্ছেন নিয়ে তারা কিন্তু এই পাশটা আমরা দেখতে পাচ্ছি একে একে কিন্তু তারা তাদের যে সিজার লিস্ট রয়েছে সেই সিজার লিস্ট অনুযায়ী কিন্তু তারা বুঝে নিচ্ছেন সবগুলো ঠিক আছে কিনা তারপরে যাদের কিছু অসংগতি বা কোনোটা যদি না পায় সেটি আবার যদি অন্য একটি ডেস্ক বা বুথ রয়েছে সেই বুথে গেলে অভিযোগ করলে বা সেই বুথে গিয়ে তাদের সেই অসংগতির কথা জানালে কিন্তু তারা আবার সেটি আবার সমন্বয় করে অর্থাৎ যে জিনিসগুলো দেওয়া হয়নি বা কোনো সমন্বয় হতে থাকলে সেগুলো কিন্তু আবার সমন্বয় করে দিচ্ছে আমরা কিন্তু এখানে যারা রয়েছেন আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা যারা কেন্দ্রে থাকবেন তাদেরকে তাদের সঙ্গে কথা হলো তারাও কিন্তু বলছেন যে কেন্দ্রে নিরাপত্তা দিতে অর্থাৎ এই আজকে রাত যেহেতু ব্যালট পেপার সহ অন্যান্য সরঞ্জাম আদি কেন্দ্রে রাখা হবে সেই কেন্দ্রের নিরাপত্তা দিতে আগামীকালকে ভোটাররা যাতে নির্বিঘ্নে ভোট কেন্দ্রে আসতে পারেন ভোট দিতে পারেন সেই নিরাপত্তা দিতে তারা কিন্তু আসলে প্রস্তুত রয়েছে সে কিন্তু কিন্তু কোনো ভয় বা শঙ্কার কিছু তারা কিন্তু দেখছেন না এবং সবচেয়ে বড় কথা এবারে এই নির্বাচনে তারা কিন্তু একটি বিষয় বলছেন যে এই যে কেন্দ্রে কেন্দ্রে আলাদাভাবে দেয়া হচ্ছে এবং একটু আগে থেকে দেয়া শুরু করার কারণে কিন্তু তাদের যে এই কেন্দ্রে কেন্দ্রে এই নিয়ে যাওয়ার যে প্রক্রিয়া সেটিও কিন্তু অনেক বেশি সহজ হয়েছে 
আসলে প্রিজাইডিং কর্মকর্তারা যারা রয়েছেন তারা যেটি বলছেন এতে তাদের কাজটা যেমন সহজ হয়ে গেছেন তারা আগে আগে কেন্দ্রে গিয়ে তাদের যে কাজ পরবর্তী ধাপের যে কাজটা সেটি কিন্তু সেরে ফেলছেন প্রায় বিয়াল্লিশ হাজার কেন্দ্রের মধ্যে আজকে কিন্তু আটত্রিশ হাজার কেন্দ্রেই কিন্তু এরকম দেওয়া হচ্ছে দেওয়া হচ্ছে কেবল সরঞ্জাম ব্যালট কিন্তু দেওয়া হচ্ছে না চার হাজার কেন্দ্রে যেগুলো দুর্গম এলাকায় সেগুলোর ব্যালট কেবলমাত্র আজকে যাবে বাকিগুলো কিন্তু এইবারই প্রথমবারের মতো সকাল অর্থাৎ ভোরে ভোর চারটা থেকে কেন্দ্রে কেন্দ্রে ব্যালট বাক্স পৌঁছে দেওয়া হবে তো এই মুহূর্তে নবাবগঞ্জে আছেন সহকর্মী ধ্রুব ব্যানার্জি সেখানকার এই বিতরণের প্রতিনিধি জানবো তার কাছ থেকে ধ্রুব কেন্দ্রে কেন্দ্রে পৌঁছে যাবে নির্বাচনী সরঞ্জাম আর তা নিতেই এখন নবাবগঞ্জ উপজেলা পরিষদে উপস্থিত হয়েছেন বিভিন্ন কেন্দ্রের প্রিজাইডিং অফিসাররা তাদের হাতে নির্বাচনী সরঞ্জাম তুলে দেবেন এখানকার যে সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা তিনি এরই মধ্যে এখানে যে সশস্ত্র আনসার বাহিনী আনসার বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে এবং সার্বিক নিরাপত্তার বিষয়টি নিশ্চিত করতে বিজিবি সদস্য পুলিশ বাহিনী থেকে শুরু করে নিরাপত্তা বাহিনীর টহল আমরা লক্ষ্য করেছি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে যারা বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে আসা প্রিজাইডিং অফিসাররা এখানে আছেন আমরা জানি নবাবগঞ্জ এবং দোহার এখানে প্রায় একশো চুরাশিটি কেন্দ্র রয়েছে এবং এই একশো চুরাশিটি কেন্দ্রের মধ্যে একশো ছয়টি হচ্ছে নবাবগঞ্জ উপজেলায় এবং এই নবাবগঞ্জ উপজেলা থেকে বিভিন্ন কেন্দ্রের উদ্দেশ্যে যে কেন্দ্রের উদ্দেশ্যে এখান থেকে মূলত যে ভোটের যে সরঞ্জামগুলো আছে সেই সরঞ্জামগুলো পৌঁছে যাবে আজকে মূলত যাচ্ছে বিভিন্ন ধরনের ভোটের বাক্স অমোচনীয় কালী থেকে শুরু করে সব কিছুই আজকে চলে যাচ্ছে আগামীকাল ভোর থেকে যাবে ব্যালট পেপার আজকে কোনো ধরনের ব্যালট পেপার যাচ্ছে না আগামীকাল থেকে ব্যালট পেপার যাবে এবং সেই ব্যালট পেপার দিয়ে আগামীকাল এই এলাকার যে প্রায় পাঁচ লক্ষাধিক মানুষ তারা তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন আমরা জানি যে নবাবগঞ্জ এমন একটা জায়গা যেখানে প্রায় একশো ছয়টি কেন্দ্র রয়েছে পাশাপাশি দোহারেও রয়েছে প্রায় আটষট্টিটি কেন্দ্র এই সবগুলো মিলেই আগামীকালের নির্বাচনটি অনুষ্ঠিত হবে এবং এখানে জাতীয় পার্টির হেভিওয়েট প্রার্থীরা রয়েছেন এবং আমরা দেখতে পেয়েছি এখানে যারা আওয়ামী লীগ মনোনীত হেভিওয়েট প্রার্থী প্রার্থী রয়েছেন আওয়ামী লীগ মনোনীত এখানে রয়েছেন সালমান এফ রহমান এবং জাতীয় পার্টির সালমা ইসলাম মনোনীত হয়েছেন এই এলাকা থেকে সব কিছু মিলিয়ে এখানে আগামীকাল যদি সব কিছু ঠিক থাকে আগামীকাল সকাল থেকে এখানে একটি নির্বাচন ভালো একটি নির্বাচন উপহার দেওয়া সম্ভব বলে এখানে যারা আছেন তারা আমাদেরকে জানিয়েছেন এছাড়া যারা সাধারণ মানুষ আছেন তাদের মধ্যে উৎসাহ উদ্দীপনা কাজ করছে যে আগামীকাল যদি আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ঠিক থাকে তাহলে তারা নির্বাচন কেন্দ্রে যেতে পারবেন এবং ভোট দিয়ে সঠিকভাবে বাসায় ফিরতে পারবেন এই ছিল নবাবগঞ্জ থেকে আমার কাছে সর্বশেষ নির্বাচনী সরঞ্জাম বিতরণের খবর জানতে সরাসরি ছিলাম ঢাকার নবাবগঞ্জ এবং রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজে ঢাকার বাইরেও কেন্দ্রে কেন্দ্রে যাচ্ছে নির্বাচনী সরঞ্জাম সে খবর জানাতে এই মুহূর্তে চট্টগ্রামের জিমনেশিয়াম হলে আছেন রিপোর্টার শফিকুল আলম সিলেট জেলা পরিষদ প্রাঙ্গণে আছেন ইকরামুল করিম এবং খুলনা সার্কিট হাউস এলাকায় আছেন বেলাল হোসেন সজল সরাসরি প্রথমেই চলে যাচ্ছে শফিকের কাছে আসলে রাত পোহালে নির্বাচন হয়তো আর আঠারো থেকে উনিশ ঘন্টা বাকি আছে ভোটের ভোট দেওয়ার এবং এরই মধ্যে কিন্তু চট্টগ্রামে যে জিমনেশিয়াম হল রয়েছে সেখানে কিন্তু যে নির্বাচনী যেই সরঞ্জমাদি রয়েছে প্রায় ষাট ধরনের সেই ষাট ধরনের সরঞ্জমাদি কিন্তু কেন্দ্রের পৌঁছে দেওয়ার সব ধরনের প্রস্তুতি চলছে এখানে ভোর থেকে দীর্ঘ লাইন দাঁড়িয়ে কিন্তু যে প্রিসাইডিং এবং সহকারী প্রিসাইডিং যে কর্মকর্তারা ছিল তারা কিন্তু এসেছেন এবং এসে কিন্তু সেই নির্বাচন সরঞ্জামাদি ব্যালট বাক্স থলে এবং স্ট্যাম্প অমোচনীয় কালি এবং কাগজপত্র যে মোমবাতি এবং দেশালাই সহ প্রায় ষাট ধরনের যে নির্বাচন যে সরঞ্জামাদি আপনি হয়তো দেখতে পাচ্ছেন ক্যামেরার মাধ্যমে সেখানে প্রিসাইডিং অফিসাররা কিন্তু এখানে রিটার্নিং সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা যারা আছে তাদের কাছ থেকে সেই সরঞ্জামাদি কিন্তু বুঝিয়ে দিচ্ছে এবং সেগুলো কিন্তু ট্রাকে করে কিন্তু বিভিন্ন ট্রাকে বাসে করে বিভিন্ন কেন্দ্রে কিন্তু সেগুলো নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এবং এই যে সরঞ্জামাদি বিতরণকে কেন্দ্র করে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা কিন্তু জোরদার করা হয়েছে আমরা সকাল থেকে কিন্তু বিজিবি টহল দেখেছি এবং র্যাব বিজিবি এবং আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর টহল দেখেছি এবং কিছুক্ষণ আগে কিন্তু প্রায় চব্বিশ হাজারের বেশি যে আচার সদস্য মোতায়েন করা হয়েছে তাদেরকে ব্রিফিং দেওয়া হয়েছে এই নির্বাচনে কিন্তু চট্টগ্রামে ষোলোটি আসনে কিন্তু প্রায় তেষট্টি লাখের বেশি 
ভোটার রয়েছে এবং একশো প্রায় দুই হাজার তেইশটি কেন্দ্রে ভোট হবে এবং তেরো হাজার দুইশো তেরো হাজার ছয়শো বাষট্টিটি বুথে কিন্তু এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে এবং এখন হয়তো আঠারো থেকে উনিশ ঘন্টা বাকি আছে অর্থাৎ আগামীকাল সকাল আটটা থেকে ভোট হবে এবং আপনাকে জানি না কি চট্টগ্রামে ষোলোটি আসন রয়েছে এর মধ্যে কিন্তু ইতিমধ্যে জেলা যে দশটি আসন রয়েছে সেই দশটি আসনে কিন্তু নির্বাচনী সামগ্রী পৌঁছে গেছে ব্যালট পেপার ছাড়া এবং আজকে যে যে মহানগরের যে ছয়টি আসন রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ চট্টগ্রাম নয় দশ বারো আট সহ বিভিন্ন যে ছয়টি আসন রয়েছে সেখানে কিন্তু নির্বাচনী সামগ্রী কিন্তু পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থায় এবং বাইরে কিন্তু মাঠের বাইরে পুলিশ আনসার ভিটিবি এবং র্যাব এবং বিজিবি সহ টহল আমরা দেখতে পেয়েছি এবং কঠোর নিরাপত্তা এক কথায় যে কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা কিন্তু সেই নির্বাচনী সার্দর যে নির্বাচন সামগ্রী রয়েছে সেগুলো কিন্তু কেন্দ্রে কেন্দ্রে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে এবং আগামীকাল এর জন্য কিন্তু ভোটাররা কিন্তু অপেক্ষায় আছে তো এই ছিল আমার কাছে সর্বশেষ তথ্য এখন চলে যাচ্ছি সিলেটের তথ্য জানতে ইকরামুল কাছে সিলেটের ছয়টি আসনের এক হাজার তেরোটি কেন্দ্রে ইতিমধ্যে নির্বাচনী সরম সরঞ্জাম দেওয়া শুরু হয়েছে এই জায়গাতে অর্থাৎ আমি এখন যেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি সিলেট জেলা পরিষদ মিলনায়তন থেকে সিলেট সিটি কর্পোরেশন এলাকার যে কেন্দ্রগুলো রয়েছে সেই কেন্দ্রগুলোতে নির্বাচনী সরঞ্জাম দেওয়া হচ্ছে এখানে হচ্ছে গিয়ে যে দুশো পনেরোটি কেন্দ্র রয়েছে সিলেট এক আসনে তার মধ্যে একশো বারোটি কেন্দ্র রয়েছে সিলেট সিটি কর্পোরেশন এলাকার আটটি ওয়ার্ড বাদে বাকিগুলোতে এবং এই একশো বাউন্নটি কেন্দ্রের যে সরঞ্জাম সেগুলো দেওয়া হচ্ছে এবং আরেকটু বলে রাখা প্রয়োজন যে যেই এক হাজার তেরোটি কেন্দ্র রয়েছে তার মধ্যে পঁচাত্তরটি কেন্দ্রের ব্যালট পেপার আজকে বিতরণ করা হবে দুপুর বেলা বিতরণ করা হবে আমাকে জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা এমনটি জানিয়েছে যে দুর্গম এলাকা যেগুলো আছে সেই এলাকাগুলোতে চারটি উপজেলার পঁচাত্তরটি সেন্টারে আজকে ব্যালট পেপার বিতরণ করা হবে এবং বাকি সেন্টারগুলোতে বিতরণ করা হবে কালকে ভোর তিনটার থেকে তিনটা থেকে সাড়ে তিনটার মধ্যে বিতরণ করা হবে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই ব্যালট পেপারগুলো সাজিয়ে রাখা হচ্ছে সুন্দরভাবে এবং যারা এখানকার প্রিসাইডিং অফিসার আছে অন্যান্য কর্মকর্তারা আছে তারা এসে এখান থেকে ব্যালট পেপারগুলো গ্রহণ নির্বাচন সরঞ্জামে দি গ্রহণ করছে এবং সাথে রয়েছে বারো জন আনসার ষোলো জন আনসার সদস্য দুজন পুলিশ বাইরে থাকবে নির্বাচনের সময় বিজিবি এবং তার বাইরে স্ট্রাইকিং ফোর্স হিসেবে থাকবে সেনাবাহিনী মোটামুটি আগামীকাল ভোট উৎসব এই ভোট উৎসবের সমস্ত আয়োজন ইতিমধ্যে সম্পন্ন করা হয়েছে বলা রাখা প্রয়োজন যে সিলেটের উনিশটি আসনের সাতাইশ হাজার যে ভোটার সাতাইশ লাখ পনেরো হাজার তিনশো একত্রিশ জন ভোটার সিলেটের যে যে আসনগুলো আছে সেই আসনগুলোতে তারা ভোটাধিকার প্রয়োগ করবে আগামীকে আগামীতে সিলেটের যে ছয়টি আসন আছে ছয়টি আসনে ইতিমধ্যে নির্বাচন সরঞ্জাম সকাল থেকে দেওয়া হয়ে গেছে ওয়ার্ড সাতটি ইউনিয়ন ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড সবকিছু মিলে বলা যায় আগামীকালকে যে ভোট উৎসব সেই ভোট উৎসবের সমস্ত আনুষ্ঠানিকতা ইতিমধ্যে সম্পন্ন করা হয়েছে এবং এখানে যারা রয়েছেন প্রিসাইডিং অফিসার বিভিন্ন কেন্দ্রের প্রিসাইডিং অফিসার এবং সহকারী প্রিসাইডিং অফিসার সহ অন্যান্য কর্মকর্তারা এখানে রয়েছে মোটামুটি এই ছিল সিলেট থেকে যে সকালে নির্বাচনী সরঞ্জাম বিতরণ করা হচ্ছে কেন্দ্রে কেন্দ্রে তার সবশেষ খবর এবার আমি চলে যাচ্ছি খুলনার খবর জানার জন্য সেখানে রয়েছেন আমাদের সহকর্মী সজল জাতীয় সংসদ নির্বাচনের বাকি আর মাত্র কয়েক ঘন্টা একেবারেই শেষ মুহূর্তে এসে জেলা প্রশাসনের যে কার্যালয় সেখান থেকে কিন্তু যে নির্বাচনী সামগ্রী সেটি কিন্তু ভোট কেন্দ্রগুলোতে পৌঁছে যাচ্ছে আমরা এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছি যে খুলনার যে খুলনা দুই এবং তিন আসনের মোট দুইশো তেহাত্তরটি ভোট কেন্দ্রের যে নির্বাচনী মালামাল সেটি কিন্তু জেলা যে সার্কিট হাউস রয়েছে সেখান থেকে একজন প্রিসাইডিং অফিসার তিনি একজন পুলিশ সদস্য এবং আনসার সদস্য সাথে নিয়ে এখান থেকে কিন্তু মালামালগুলো বুঝে নিচ্ছেন মালামালগুলোর মধ্যে রয়েছে ব্যালট বক্স স্ট্যাম্প এবং যে আনুষাঙ্গিক যে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র প্রয়োজন নির্বাচনী সামগ্রী সেগুলো কিন্তু রয়েছে আমরা দেখতেই পাচ্ছি যে এই মুহূর্তে যে জায়গাটা থেকে এখান থেকে একশো সাতান্নটি ভোট কেন্দ্রে যেটি খুলনা দুই আসনে ভোট ভোট কেন্দ্রগুলো রয়েছে সেখানে এই মালামালগুলো যাচ্ছে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে একজন আনসার সদস্যকে এবং পুলিশ সদস্যকে সাথে নিয়ে একজন প্রিসাইডিং অফিসার তিনি কিন্তু তার 
ভোট কেন্দ্রের জন্য মালামালগুলো নিয়ে যাচ্ছে আপনাদের যদি বলি যে খুলনার ছয়টি আসনে মোট সাতশো তিরানব্বইটি ভোট কেন্দ্র রয়েছে এবং ভোট কক্ষ রয়েছে চার হাজার সাতশো বিশটি এবং ভোটার রয়েছে উনিশ লাখ নিরানব্বই হাজার আটশো একাশি জন এবং সব মিলিয়ে কিন্তু আজকে এই যে নির্বাচনী আগ মুহূর্তে ভোট কেন্দ্রগুলোতে কিন্তু ভোট যে নির্বাচনী মালামাল সেটি কিন্তু যাচ্ছে এবং আপনারা যদি বলি যে ব্যালট পেপারটি যে ভোর রাত থেকেই কিন্তু দেওয়া শুরু হবে নির্বাচনে কয়েক ঘন্টা আগে যাতে এই যে মালামালগুলো একেবারে নিরাপত্তার জন্য আমরা দেখেছি যে গত উনত্রিশ ডিসেম্বর খুলনার যে জেলা প্রশাসন কার্যালয় রয়েছে এখান থেকে কিন্তু খুলনার যে নয়টি উপজেলা রয়েছে সেই উপজেলাগুলোতে কিন্তু মালামাল পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে এবং উপজেলার যে প্রশাসন সেই প্রশাসনের করা নজরদারির মধ্যেই কিন্তু উপজেলাগুলোতে মালামাল ছিল এবং উপজেলা প্রশাসন থেকে কিন্তু উপজেলার যে ভোট কেন্দ্রগুলো রয়েছে সেখানেও কিন্তু আজকে সকাল থেকে এই মালামাল যাচ্ছে এছাড়া যে খুলনার যে মহানগরের মধ্যে যে দুটি আসন রয়েছে খুলনা দুই এবং তিন এই খুলনা দুই এবং তিনের যে দুইশো তিহাত্তরটি ভোট কেন্দ্র রয়েছে সেই দুইশো তিহাত্তরটি ভোট কেন্দ্রে ভোট কেন্দ্রে মালামাল পৌঁছানোর জন্য সকাল এগারোটা থেকেই আমরা দেখেছি যে সার্কিট হাউসের যে কার্যালয়টি রয়েছে এই সার্কিট হাউসে প্রিজাইডিং অফিসার তারা একজন পুলিশ সদস্য এবং আনসার সদস্যকে সাথে নিয়ে এখান থেকে মালামালটি নিতে এসেছে এই ছিল আমার কাছে খুলনা থেকে যে নির্বাচনী মালামাল যে যে কার্যালয়ে পৌঁছানোর সর্বশেষ নির্বাচনী সরঞ্জাম বিতরণের সবশেষ খবর জানতে সরাসরি ছিলাম চট্টগ্রাম সিলেট খুলনায় দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নিরাপত্তা পরিস্থিতি নিয়ে মিরপুর বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে ব্রিফ করছেন র্যাব মহাপরিচালক খুরশিদ হোসেন সরাসরি যাচ্ছি সেখানে সক্ষম হব এবং সেই সাথে আপনারা যারা আমার প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুগান রয়েছেন আপনাদের কাছে আমাদের আহ্বান থাকবে আপনারা বিভিন্ন রকম তথ্য দিয়ে বিভিন্ন রকম ইনফরমেশন আমাদেরকে দিয়ে এ দেশের একজন নাগরিক হিসাবে এ দেশের গণতান্ত্রিক ধারাকে অব্যাহত রাখার জন্য উন্নয়নের অগ্রযাত্রাকে অব্যাহত রাখার জন্য সব ধরনের সহযোগিতা করবেন সেই আশায় আপনাদের কাছে ব্যক্ত করি এবং পাশাপাশি আপনাদের মাধ্যমে সারা দেশে সাধারণ মানুষ যারা রয়েছে তারা যেন আমাদের এই কালকে নির্বাচনী পরিবেশ সুন্দর রাখার জন্য আইন শৃঙ্খলা স্বাভাবিক রাখার জন্য আমাদেরকে সহযোগিতা করবেন এই আশাবাদ ব্যক্ত করি তো আমরা আগামীকাল আমাদের যে নির্বাচন সবাই মিলে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করব সবাই ভালো থাকি সুস্থ থাকি জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু গতকালকে ট্রেনে একটি বড় ধরনের নাশকতার ঘটনা ঘটেছে এবং আজকে সকাল থেকে বিএনপির টাকা এরকম পরিস্থিতির মধ্যে আপনি কি মনে করেন যে আসলে ভোটাররা নির্বিঘ্নে ভোট কেন্দ্রে যেতে পারবে বা তারা কোনো ভয় পৃথিবীর সম্মুখীন হচ্ছে না হ্যাঁ আপনি যেটা বলেছেন নাশকতার ব্যাপার যদি বলি আমাদের কাছে গোয়েন্দা তথ্য ছিল যে এই ধরনের নাশকতা হতে পারে এবং নর্মালি এই নাশকতার জন্য বা এই ভোট বয়কট যারা করছেন বিশেষ করে জামাত বিএনপি এটা তো আমরা জানি তো ইতিমধ্যে আপনারা জানেন যে আমরা তিনজনকে পিক আপ করেছি গতকাল রাত্রে তাদের কাছে পেট্রোল বোম পাওয়া গেছে আঠাইশটি ককটেল পাওয়া গেছে তিরিশটি আমার র্যাব থ্রি দ্যাট ইস ওই মতিঝিল জোনের যে দায়িত্বে সে উদ্ধার করেছে এবং তাদেরকে আমরা জিজ্ঞাসাবাদ করছি বাট যে কোনো ঘটনা যখন ঘটে আমরা অবশ্যই সেটাকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করি বাট এই মুহূর্তে কোনো মন্তব্য করতে পারবো না এমন কোনো থ্রেট তৈরি হয়নি বা এমন কোনো আশঙ্ক নেই যে মানুষ নির্ভয় আসতে পারবে না এবং আমি সেটা বললাম যে শুধু আমরা র্যাব ফোর্সেস না সকল আইন শৃঙ্খলা বাহিনী প্রস্তুত রয়েছে এবং এখনও পর্যন্ত সারা দেশের আইন শৃঙ্খলা চমৎকার স্বাভাবিক এবং আমি মনে করি নির্বিঘ্নে মানুষ ভোট কেন্দ্রে আসতে পারবে এবং এটা আমিও এটাও বলছি আপনাদেরকে যে আমরা এই নির্বাচনী কার্যক্রম তিনটে ফেসে দায়িত্ব পালন করেছি যেমন নির্বাচন পূর্ববর্তী অবস্থা আজকে পর্যন্ত শেষ আগামীকাল হবে নির্বাচন তা আমাদের যে দায়িত্ব থাকবে সেটা যে আগামীকাল যারা ভোট কেন্দ্রে আসবেন ভোট দেওয়ার জন্য এদেশের নাগরিক বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে তারা যাতে নিরাপদে ভোট কেন্দ্রে আসতে পারে ভোট প্রয়োগ করে নিরাপদে বাড়ি ফিরতে পারে তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যারা নির্বাচনের কাজে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কর্মচারী রয়েছেন এবং ভোট কেন্দ্র রয়েছে এই ভোট কেন্দ্রের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা নির্বাচন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কর্মচারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এটা দেখার দায়িত্ব আমাদের এবং নির্বাচন পরবর্তী পর্যায়ে যারা বিজয়ী হবেন যারা পরাজিত হবেন এদের মধ্যে অনেক সময় ঝামেলা হয় সংঘর্ষ হয় পরবর্তী পর্যায়ে যাতে আইন শৃঙ্খলা ডিটোট না করে সেই জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা আমরা রেখেছি অর্থাৎ ভয় পাওয়ার আতঙ্কগ্রস্তার কোনো কারণ নেই
নির্বাচনে নিরাপত্তা পরিস্থিতি নিয়ে ব্রিফ করছিলেন র‍্যাব মহাপরিচালক এই মুহূর্তে শেরপুরে আছেন সহকর্মী শহীদুল ইসলাম হীরা ভোট কেন্দ্রে নাশকতার খবর জানতে সরাসরি যাচ্ছি তার কাছে শেরপুর সদর আসনের মির্জাপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে আজকে সকালে ভোরে 5টা থেকে 5:30টার দিকে কে বা কাহারা বা দুর্বৃত্তরা একটি কক্ষে ভোট কেন্দ্রে একটি কক্ষে আগুন দিয়েছে ভোট কেন্দ্রে এই কক্ষটিতে এই স্কুলটির কিছু আসবাবপত্র পুরনো আসবাবপত্র রয়েছে এই আসবাবপত্রগুলো যে রুমটিতে রয়েছে সেই কক্ষে একটি জানালা খুলে দুর্বৃত্তরা জানালা দিয়ে আগুন দিয়েছে এই ভোর 5:30টা থেকে 5:30টার দিকে এখানে স্থানীয় স্থানীয়রা আমাকে জানিয়েছেন তারা আগুনের ব্যাপারটি জানতে পেরে আগুনের ধোঁয়া কুণ্ডলি দেখতে পেয়ে ফায়ার সার্ভিসকে খবর দেয় ফায়ার সার্ভিস দ্রুত ফায়ার সার্ভিস চলে আসে এখানে ফায়ার সার্ভিস এসে আগুন নিভানোর চেষ্টা করে এবং দ্রুত সময়ের মধ্যে আগুন নিভিয়ে ফেলে আমি ফায়ার সার্ভিসের কর্মকর্তাদের সাথে কথা বলেছি তারা তিনি আমাকে জানিয়েছেন সাথে সাথে তার আগুন 5 থেকে 7 মিনিটের মধ্যে বা 10 মিনিটের মধ্যে আগুনটা নিভাতে সক্ষম হয়েছিল তারা ফায়ার সার্ভিসের কর্মকর্তা আমাকে জানিয়েছেন ফায়ার সার্ভিসের কর্মকর্তা আমাকে জানিয়েছেন যদি তারা এই দ্রুত সময়ের মধ্যে এখানে না আসতেন তাহলে এখানে বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে বাইরে আসেন আগুন দিয়েছে তবে তিনি এই বিষয়টিকে নাশকতা বলতে নারাজ তিনি আমাকে জানিয়েছেন এই বিষয়টি বিচ্ছিন্ন ঘটনা ঘটে থাকতে পারে এখানে র্যাবের একটি দল পরিদর্শন করেছে জেলা শিক্ষা জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তারা এখানে পরিদর্শন করেছেন উপজেলা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এখানে পরিদর্শন করেছেন পুলিশ র্যাব সহ আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বিভিন্ন লোকজন এখানে পরিদর্শন করেছেন তো আমরা শেরপুরে এই মুহূর্তে নির্বাচনের যে আমেজ চলছে সেই নির্বাচনের আমেজে শেরপুর শেয়ারপুর এক আসনে এই মুহূর্তে মির্জাপুর সরকার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের আগুন লাগার ঘটনা এই ছিল সর্বশেষ খবর ভোট কেন্দ্রে নাশকতার খবর জানতে সরাসরি ছিলাম শেয়ারপুরে গাজীপুরেও দুটি ভোট কেন্দ্রে আগুন দেয় নাশকতাকারীরা এই মুহূর্তে গাজীপুরের টিএনটি উচ্চ বিদ্যালয়ে আছেন রিপোর্টার রাজীবুল হাসান সরাসরি যাচ্ছি তার কাছে দুর্বৃত্তরা মূলত মনে করেছিল যে এটি আগামীকালের সাত তারিখে যে ভোট সেই ভোটের একটি ভোট কেন্দ্র কিন্তু এটি মূলত আসলে ভোট কেন্দ্র নয় তবে সচরাচর অন্য যে সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন কিংবা অন্য নির্বাচন এটি এর আগে কেন্দ্র ছিল যে কারণে কিন্তু এটিকে কেন্দ্র ভোট কেন্দ্র মনে করে এখানে আগুন দিতে পারে এমনটা ধারণা করা হচ্ছে একটু দেখানোর চেষ্টা করছি ভেতরে যে এই যে টিএনটি আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়টি এই উচ্চ বিদ্যালয়ের ভেতর এর যে কক্ষগুলো রয়েছে শ্রেণী কক্ষ এবং অফিস কক্ষ সবগুলি কিন্তু পুরে গিয়েছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটি শিক্ষক মন্ডলী কক্ষ এবং এখানে কিন্তু সবকিছু আসলে ছাই হয়ে গিয়েছে এখন ভেতরে যেসব মালামাল সবকিছুই পুরে গিয়েছে একই রকম ভাবে এই স্কুলের সাত থেকে আটটি রুম নয়টি রুম কিন্তু আসলে পুরে অঙ্গার হয়ে গিয়েছে ভেতরে কোনো মালামাল আসলে এখন আর অক্ষত নেই সবকিছুই কিন্তু পুরে গিয়েছে মানুষের মধ্যে কিছুটা আতঙ্ক তৈরি হয়েছে এই আগুনের মধ্য দিয়ে শুধু আমি যেখানে রয়েছি এখানেই নয় এখন পর্যন্ত আমাদের কাছে যে তথ্য রয়েছে গাজীপুর সদরের অর্থাৎ চান্দনা চৌরাস্তা এবং এই তেলিপাড়া এই দুইটি স্কুল এখানে এবং কালিয়াকুরের মৌচাকে আরও একটি স্কুলে আগুন দেওয়ার মতো ঘটনা ঘটেছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা আসলে এরপর থেকেই ব্যাপক তৎপরতা চালাচ্ছে এই যে ঘটনাস্থল এখানে এসেছে এবং দেখছেন এবং সাধারণ মানুষ বলছেন যে এই যে রাতের কোন এক সময় আগুন দেয় স্কুলের মধ্যে সেটি আসলে খুবই উদ্বেগ তৈরি করে এবং ভোটের পরিবেশ নিয়ে আসলে তারা একটু শঙ্কিত হয়ে পড়েছে সাধারণ মানুষ এমনটি কিন্তু বলছেন কিছুক্ষণ আগে একজন এখানে বলছিলেন যে যখন আগুন প্রথম পর্যায়ে লাগে অর্থাৎ এই যে আমি স্কুলটিতে রয়েছি এই স্কুলের এক পর্যায়ে উপরের দিকে আগুন লাগে এবং এক এক করে কিন্তু নয়টি রুম পড়ে যায় ফায়ার সার্ভিস বলাই চলে যে ফায়ার সার্ভিস আসলে আসতে কিছুটা সময় লেগেছে এই কারণে 
পুরো স্কুলের যে রুমগুলো সব প্রায় সবগুলোই আসলে পুরে গিয়েছে এটাই কিন্তু সাধারণ মানুষ বলছেন বলাই চলে যে এই যে একটি উত্তপ্তকর পরিস্থিতি সৃষ্টির চেষ্টা এটি আসলে কিন্তু আগামীকাল সকালে যে ভোট সেটি নিয়ে কিন্তু মানুষের মধ্যে একটা আতঙ্ক সৃষ্টি করারই পাইতারা বলে সাধারণ মানুষ মনে করছে তো গাজীপুরের এই ছিল আমার কাছে থাকা সবশেষ তথ্য নাশকতার খবর জানতে সরাসরি ছিলাম গাজীপুরে রাজবাড়িতে ভোট কেন্দ্র পাহারার দায়িত্বে থাকা এক গ্রাম পুলিশের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে পুলিশ জানায় শুক্রবার সন্ধ্যায় ভোট কেন্দ্র আরকান্দি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাহারা দেওয়ার জন্য আসেন রঞ্জিত কুমার তার সঙ্গে ছিলেন বিদ্যালয়ের নৈশ প্রহরী ইউসুফ হোসেন রাতে সাড়ে তিনটার দিকে রঞ্জিত বাইরে গেলেও ফিরে না আসায় তাকে খুঁজতে গিয়ে বিদ্যালয়ের পাশের বাগানে রঞ্জিতের রক্তাক্ত লাশ দেখতে পান ইউসুফ খবর পেয়ে তার লাশ উদ্ধার করে পুলিশ নির্বাচনের সময়ে বিএনপি জামায়াত নির্বাচন বিরোধী কর্মকাণ্ড করছে বলে নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ জানিয়েছে আওয়ামী লীগের একটি প্রতিনিধি দল তারা বলেন ট্রেনে আগুন দিয়ে মানুষ পুড়িয়ে ভোটারদের মনে ভীতি তৈরির চেষ্টা করছে এ ব্যাপারে কমিশনকে কার্যকর ভূমিকা নেওয়ার আহ্বান জানান আওয়ামী লীগের দপ্তর সম্পাদক বিপ্লব বড়ুয়া সকালে আওয়ামী লীগের একটি প্রতিনিধি দল নির্বাচন কমিশন সচিবের সঙ্গে দেখা করে এ অভিযোগ জানায় এই গণতন্ত্রের যে উৎসব এই নির্বাচনকে নিরাপদ রাখার জন্য ভোটারদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য তারাও যাতে সতর্ক থাকে এবং ভোট কেন্দ্র এবং ভোটারদের নিরাপত্তার জন্য আচরণবিধি মেনেই স্থানীয় পর্যায়ে তারা যাতে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী প্রশাসনকে যাতে সহায়তা প্রদান করে তার তার জন্য আমাদের সংগঠনের পক্ষ থেকে আমরা তাদেরকে সাংগঠনিক নির্দেশনা পাঠিয়েছি মানুষ এটা উৎসব হিসেবে গ্রহণ করেছে এবং মানুষের মধ্যে ব্যাপক সারা তারা ভোট কেন্দ্রে যেতে চায় এবং ভোট দিতে চায় তারা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে চায় তো গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া যারা অংশগ্রহণ করা থেকে নিজেদের বিরত রেখেছে তারা মানুষকেও বিরত রাখার একটা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে নির্বাচন ঘিরে সারা দেশে কঠোর অবস্থানে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী বিস্তারিত জানতে রাজশাহীর পুলিশ লাইনে আছেন রিপোর্টার সাইফুর রহমান রকি এবং বগুড়ার মাটিডালি এলাকায় আছেন রিপোর্টার জুম্মান সাদিক জাভলিন প্রথমেই যাচ্ছি রকির কাছে রাত পেরুলে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন এই নির্বাচনকে ঘিরে নানা ধরনের নিরাপত্তা বলয় তৈরি করা হয়েছে যাতে ধরনের কোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে আপনারা দেখছেন যে রাজশাহীর যে রেলগেট এলাকা সেই রেলগেট এলাকায়ও কিন্তু এখানে একটি নিরাপত্তা বলয় তৈরি করা হয়েছে এখানে বিভিন্ন যানবাহনে চেক আপ করা হচ্ছে তল্লাশি করা হচ্ছে এবং এভাবে কিন্তু বিভিন্ন মোড়ে মোড়ে কিন্তু তল্লাশি করা হচ্ছে সব মিলে আসলে আমরা সকাল দশটায় রাজশাহীর পুলিশ লাইন মাঠে পুলিশ রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশ আয়োজিত একটি কনফারেন্সে যোগ দিয়েছিলাম সেখানেও কিন্তু রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশের কমিশনার বিপ্লব বিপ্লব বিজয় তালুকদার তিনি কিন্তু আমাদের জানিয়েছেন যে সর্বোচ্চ নিরাপত্তা ব্যবস্থা কিন্তু এই নির্বাচনকে ঘিরে তারা গড়ে তুলেছেন এবং তাদের অধীনস্থ মোট যে দুইশো টি কেন্দ্র রয়েছে তার মধ্যে দুশোটি কেন্দ্রকেই তারা অধিক গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন এবং এই অধিক গুরুত্বপূর্ণ যে কেন্দ্রগুলো রয়েছে সেই কেন্দ্রগুলোতে তাদের বাড়তি নিরাপত্তা ব্যবস্থা কিন্তু থাকবে প্রতিটি কেন্দ্রে তাদের কমপক্ষে চারজন করে পুলিশ সদস্য মোতায়েন করা হয়েছে এবং বারো জন করে আনসার সদস্য এই দুইশোটি কেন্দ্রে কিন্তু থাকবে এছাড়াও আপনারা জানেন যে রাজশাহীতে কিন্তু মোট সাতশো সত্তরটি কেন্দ্র রয়েছে এই সত্তর সাতশো সত্তরটি কেন্দ্রের অধিকাংশ কেন্দ্রকে কিন্তু ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করে প্রতিটি কেন্দ্রের কিন্তু অতিরিক্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকবে আপনারা জানেন যে পুলিশের পাশাপাশি র্যাব সদস্য বিজিবি সদস্য বাইস প্লাটুন এখানে মোতায়েন করা হয়েছে এখানে আঠারো প্লাটুন সেনা সদস্য মোতায়েন করা হয়েছে তারাও কিন্তু টহল দিচ্ছেন তারাও নিরাপত্তা যাতে স্বাভাবিক থাকে সেই জন্য কিন্তু তারাও কিন্তু কাজ করে যাচ্ছেন সব মিলে আমরা কথা বলেছিলাম রাজশাহী জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা শামীম আহমেদের সাথে তিনি আমাদের যেটি বলেছেন যে ভোটাররা যাতে নির্বিঘ্নে ভোট কেন্দ্রে আসতে পারেন এবং তাদের পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দিতে পারেন সেই জন্য কিন্তু প্রতিটি কেন্দ্রেই নিরাপত্তা বলয় তৈরি করা হয়েছে নিরাপত্তা বেষ্টনি তৈরি করা হয়েছে এবং গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রগুলোতে বাড়তি নজর দ্বারেও কিন্তু তাদের থাকছে সব মিলে শান্তিপূর্ণ একটি নির্বাচনের লক্ষ্যে যা যা করণীয় আসলে সব ধরনের ব্যবস্থা কিন্তু তাদের পক্ষ থেকে নেওয়া হয়েছে এমনটি আসলে আমাদেরকে জানিয়েছেন আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর তৎপরতা দেখেও আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি যে প্রতিটি কেন্দ্রের বাইরে তাদের যেমন নিরাপত্তা বেষ্টনি তৈরি করা হয়েছে নিরাপত্তা বলয় তৈরি করা হয়েছে এবং ভোটাররা ভোট কেন্দ্রে আসবে তাদের পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দিবে এমনটি এমন কিন্তু ব্যবস্থা আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর পক্ষ থেকে থাকবেই তো এই ছিল আমার কাছে রাজশাহী থেকে সর্বশেষ এখন আমরা 
বগুড়ায় চলে যাচ্ছি সহকর্মী জ্যাবলিনের কাছে তিনি জানাবেন সেখানকার পরিস্থিতি এই মুহূর্তে আমরা অবস্থান করছি বগুড়া সদর যে মাটিডালি পয়েন্ট রয়েছে অর্থাৎ শহরের যে উত্তর ধারের যে প্রবেশ দ্বার সেখানে কিন্তু আমরা দেখছি যে আসলে নির্বাচনের যে আগের দিন থেকে এবং নির্বা ভোটের দিন এই দুদিন যে মোটর সাইকেল চলাচল নিষেধাজ্ঞা করেছে নিষেধাজ্ঞা দেয়া হয়েছে নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে সেটি কিন্তু আমরা দেখছি মাঠ পর্যায়ে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী যারা তারা কিন্তু সেটি বাস্তবায়ন করছেন এখানে কিন্তু যারাই কিনা এখানে মোটর সাইকেল বের করেছেন তাদেরকে কাগজপত্র ঠিক থাকলেও আসলে তাদেরকে যেহেতু নিষেধ করা হয়েছে নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে সেটি কিন্তু তারা বাস্তবায়ন করছেন এবং তাদের মোটর সাইকেলগুলো আগামী আটচল্লিশ ঘন্টার জন্য সিজ করা হচ্ছে এবং সেটি ভোটের পরে কিন্তু থানা থেকে তাদেরকে সংগ্রহ করতে হবে এছাড়া আপনাকে জানিয়ে রাখি বগুড়ার যেই সাতটি আসনের যে ভোট ভোট কেন্দ্রগুলো রয়েছে মোট নয়শো উনসত্তরটি তার মধ্যে ছশো বাষট্টিটি ভোট কেন্দ্রকে কিন্তু অতি গুরুত্বপূর্ণ গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করেছে রিটার্নিং কর্মকর্তা আমাদেরকে যে জানিয়েছেন এই ভোট কেন্দ্রগুলোতে কিন্তু মূলত আজকে ভোটের সরঞ্জাম যেগুলো রয়েছে সেগুলো কিন্তু মধ্যেই প্রেরণ করা শুরু হয়েছে বাইরের যে উপজেলাগুলো রয়েছে তারা সকাল দশটা থেকে এবং বগুড়া সদর উপজেলায় কিছুক্ষণ আগ থেকে অর্থাৎ বেলা সাড়ে এগারোটা থেকে কিন্তু তাদের যে প্রিজাইডিং অফিসাররা রয়েছেন তারা এসে তাদের বিজিবি টহল টিম সহ তাদেরকে আসলে তাদের কেন্দ্রে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে এই ভোটের সরঞ্জামা দিয়ে এছাড়া জানিয়ে রাখি যে আগামী কালকে ভোর চারটা থেকে এই তিনটি পয়েন্ট রয়েছে বগুড়া সদরে এছাড়াও বিভিন্ন যে উপজেলার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাদের অফিস যেটি রয়েছে সেখান থেকে কিন্তু ব্যালট পেপার সেটি ভোর চারটা থেকে বিতরণ শুরু হবে এবং সেটি ভোট কেন্দ্রে গিয়ে পৌঁছবে মূলত নিরাপত্তার জন্য এটি করা হচ্ছে একই সঙ্গে আপনাকে জানিয়ে রাখি যে বগুড়া সদরে কিন্তু যে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সার্বিক সেটিকে সমুন্নত রাখবার জন্য এবং সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিতের জন্য আঠাশটি পেট্রোল টিম কাজ করছে সেনাবাহিনীর ছাব্বিশ প্লাটুন সৈন্য কাজ করছে বিজিবির এছাড়াও পুলিশের একশো পঞ্চাশটি স্ট্রাইকিং ফোর্স সাঁত্রিশ জন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট চোদ্দ জন জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট সহ আরও সাতটি দল যারা অনুসন্ধান কমিটি হিসেবে কাজ করছে এবং পাশাপাশি র্যাবও রয়েছে আনসার ব্যাটালিয়ন রয়েছে সব কিছু মিলিয়ে নির্বাচনে কোনো ধরনের কোনো বাধা বিঘ্ন সৃষ্টি করতে হলে জিরো টলারেন্স নীতি অনুসরণ করা করা বলা হয়েছে নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে এই ছিল আমার কাছে বগুড়া থেকে নির্বাচন পরিস্থিতির সবশেষ তথ্য নিরাপত্তা পরিস্থিতির খবর জানতে সরাসরি ছিলাম বগুড়া এবং রাজশাহীতে সাত জানুয়ারি স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে গণ কারফিউ জারি করবে জনগণই এমনটি মনে করেন বিএনপি নেতারা তারা বলছেন এক তরফা নির্বাচনে পরাজয় হবে আওয়ামী লীগ ও গণতন্ত্রের জোর করে রাষ্ট্রীয় সুবিধা বাতিল করার হুমকি দিয়ে ভোট দিতে বাধ্য করা হলে ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে থাকার কথাও জানিয়েছেন তারা নির্বাচন বাতিলের দাবিতে বারো দফায় তেইশ দিন অবরোধ ও চার দফায় পাঁচ দিন হরতাল কর্মসূচি পালন করেছে বিএনপি ও সমমনা দলগুলো শনিবার ভোর থেকে আবারও শুরু হয়েছে হরতাল চলবে আট জানুয়ারি সোমবার সকাল ছটা পর্যন্ত আর সহিংসতা এড়িয়ে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে তৃণমূলকে নির্দেশনা দিয়েছে দলের হাইকমান্ড এর আগে ভোটারদের ভোট বিমুখ করতে এক সপ্তাহেরও বেশি সময় লিফলেট বিতরণ ও গণসংযোগ করেছে দলটির নেতাকর্মীরা বর্জন ও অসহযোগ আন্দোলনের পক্ষে সার্বজনীন ভোট বর্জনেরও ডাক দিয়েছে বিএনপি দলটির নেতারা বলছেন সাত জানুয়ারি হারবে আওয়ামী লীগ ও গণতন্ত্র ভোট বর্জনে গণ কারফিউ জারি করবে জনগণই এই ডামি নির্বাচনকে আন্তর্জাতিক মহল থেকে ঘৃণা বরে প্রত্যাখ্যান করেছে আমি শুধুমাত্র আওয়ামী লীগের পরাজয় দেখছি না এটা আমাদের গণতন্ত্রের পরাজয় দেখবেন ওই দিন হয়তো এমনি একটা ভলান্টারি গণ কারফিউয়ের মতো হবে কারফিউ তো সাধারণত রাষ্ট্র দেয় কিন্তু জনতার কারফিউ পরিণত হবে সাত তারিখের এই ডামি নির্বাচনে তারা বলছেন এক তরফা নির্বাচনের বিষয়টি এরই মধ্যে দেশে বিদেশে প্রমাণিত হয়েছে সাত জানুয়ারি কেবল আনুষ্ঠানিকভাবে প্রত্যাখ্যানের অপেক্ষা জনগণ তাদের সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং এই সরকারের যে ডামি নির্বাচন এই নির্বাচনকে জনগণ প্রত্যাখ্যান করেছে এবং জনগণ ফাইনালি প্রত্যাখ্যান করবে সাত তারিখে সাত তারিখে ইনফ্যাক্ট কিছুই হবে না সাত তারিখে জনগণ ভোট দিতে যাবে না ভোট দিতে না গেলেও এই শাসক দল দেখাবে যে এত পার্সেন্ট ভোট হয়ে গিয়েছে অমুকে অমুক করেন থেকে নির্বাচিত হয়েছে ভোট না দেওয়ার কারণে রাষ্ট্রীয় সুবিধা বন্ধ হলে ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে থাকারও ঘোষণা দিয়েছেন দলটির নেতারা আফজাল হোসেন সময় সংবাদ ঢাকা এই মুহূর্তে কমলাপুর স্টেশনে আছেন রিপোর্টার আতিকুর রহমান তমান সরাসরি যাচ্ছি তার কাছে
আগুনে পোড়ার ভয়াবহ এবং দুঃসহ স্মৃতি নিয়ে কিন্তু এই মুহূর্তে কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশনে যে ওয়ার্কশপ রয়েছে সেই ওয়ার্কশপে দাঁড়িয়ে রয়েছে আসলে এই বেনাপোল এক্সপ্রেসের চারটি বগি এবং আমরা দেখছি যে গেল রাতে যে পোড়া চিহ্ন পোড়া ক্ষত সেই ক্ষত কিন্তু এখনও বয়ে বেড়াচ্ছে এই ট্রেনটি আপনারা জানেন যে গেল রাতে নটার সময় যে আগুনের ঘটনা ঘটে সেই ঘটনায় কিন্তু আসলে যে দগ্ধের ঘটনা সেই কারণে কিন্তু আসলে চারজন নিহত হয়েছে চারজন মারা গেছেন দগ্ধ হয়ে এবং আরও কিন্তু অনেকেই বেশ কিছু আহত রয়েছেন আমরা দেখছি যে এই সকালেও কিন্তু আসলে এখানে কিছু কাচের চুরি বাচ্চাদের বা নারীদের পুরুষদের যে পরিধ কাপড় সেই বস্ত্র কিন্তু এখানে এখনও রয়েছে এবং সকালে সিআইডির পক্ষ থেকে সিআইডির ক্রাইম সিন এখানে এসেছিল এবং সেটি তারা এসে হালামতগুলো সংগ্রহ করে নিয়ে গেছে এবং সেটি ছাড়া আপনাকে জানা রাখি যে এর আগে কিন্তু র্যাবের পক্ষ থেকে যে আলামত সংগ্রহের কাজ সেই কাজটি হয়েছে এবং এই যে সামনে যে নির্বাচন সেই নির্বাচনকে সামনে রেখে যে আগুন দেওয়ার ঘটনা পুলিশের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে তারই অংশ হিসেবে আমরা দেখছি যে গতকাল রাতে যে বেনাপল এক্সপ্রেসে আগুনটি দেওয়া হয়েছে সেই ঘটনায় কিন্তু ডিবি প্রধান আমাদেরকে জানিয়েছেন কিছুক্ষণ আগে যে ছয়জনকে আসলে এই ঘটনায় আটক করা হয়েছে বিএনপি নেতা নবী উল্লাহ নবী সহ আসলে ছজনকে তারা গ্রেপ্তার করেছেন এবং আজকে কমলাপুর রেলওয়ের যে ম্যানেজার মাসুদ সারওয়ার তিনি জানিয়েছেন যে সংশোধনের সামনে রেখে নিরাপত্তার স্বার্থে কিন্তু আসলে একুশ জোড়ার ট্রেন আগামী কয়েকদিন বন্ধ থাকবে এবং সেই তারিখটা আমি যদি বলি যে একুশ জোড়ার ট্রেন লোকাল মেইল এবং কম্পিউটার ট্রেন সারা দেশে ছয় এবং সাত জানুয়ারি কিন্তু বন্ধ থাকবে এবং সেটি ছাড়াও এই ট্রেনটি বিলাসবহুল এই যে ট্রেন বেনাপল এক্সপ্রেস সেই ট্রেনটি মূলত ছয় সাত এবং আট তারিখে আসলে বন্ধ থাকবে এবং তার পরবর্তীতে হয়তো কম সংখ্যক বগি নিয়ে এটি নয় জানুয়ারি থেকে আবার কিন্তু চলাচল শুরু করবে বেনাপল থেকে শুরু করে ঢাকা পর্যন্ত এবং সেই জায়গা থেকে আমরা দেখছি যে আলামতগুলো যে সংগ্রহের কাজ আইন শৃঙ্খলা পক্ষ থেকে সেটি কিন্তু সম্পন্ন হয়েছে যে কমিটিগুলো করা হয়েছে তদন্ত কমিটি সেই কমিটিগুলো রিপোর্ট দেওয়ার পর হয়তো এই ট্রেনটিতে আগুন দেওয়ার যে ঘটনাটি সেটি আসলে সায়দাবাদে কারা দিয়েছেন কখন দিয়েছেন কো কীভাবে দিয়েছেন অর্থাৎ সেটি কি বাহির থেকে আগুনটি লাগানো হয়েছিল আর নাকি যারা যাত্রী বেশি সেখানে ছিলেন তারা লাগিয়েছেন সেটি আসলে কিন্তু নিশ্চিত হওয়া যাবে আমরা দেখছি যে এখানে যে এখনও দগ্ধকে যে স্মৃতি সেই স্মৃতি কিন্তু এখনও বহন করছে সেই বেনাপল এক্সপ্রেসের সেই বগিগুলো এবং সেখানে আসলে খাদ্য সামগ্রী থেকে শুরু করে বই বাচ্চাদের কাপড় চোপড় থেকে শুরু করে যে মানুষেরা ছিলেন সবার পরে দেহ বস্ত্র এবং ব্যাগগুলো কিন্তু রয়েছে এবং এই ট্রেনটি কে গেল রাত বারোটার দিকে আসলে সেখানে নিয়ে আসা হয় এবং তারপর সকালে আমরা দেখেছি যে সিআইডির পক্ষ থেকে গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর পক্ষ থেকে কিন্তু আসলে আলামতগুলো সংগ্রহ করা হয়েছে তো এখন পর্যন্ত এই ঘটনায় পুলিশের পক্ষ থেকে ছয়জনকে আটক করা হয়েছে বিএনপি নেতা নবী নবী সহ তো সব মিলিয়ে বলা চলে যে তদন্ত কাজ শেষ হওয়ার পর আগুনটি কোন জায়গায় দেওয়া হয়েছিল এটি হয়তো বা জানা সব মিলিয়ে এছিল আমার কাছে থেকে সব শেষ খবর পুরে যাওয়া বেনাপোল এক্সপ্রেস ট্রেনের ভেতর থেকে সবশেষ জানাচ্ছিলেন আতিকুর রহমান তামাল প্রযুক্তির ছোঁয়ে বদলে যাচ্ছে দেশের রফতানিমুখীর তৈরি পোশাক খাত শ্রমিক নিজেই করতে পারছেন তার কাজের মূল্যায়ন এতে একদিকে যেমন বাড়ছে কারখানার উৎপাদনশীলতা তেমনি শ্রমিকরাও পাচ্ছেন বোনাস প্রণোদনা একই সঙ্গে হিসাব কষার ঝামেলা থেকে মুক্তি পাচ্ছেন কর্তৃপক্ষ অর্থনীতিবিদরাও বলছেন উৎপাদনে নিত্য নতুন প্রযুক্তির ব্যবহারে প্রতিযোগিতার বাজার ধরতে এগিয়ে রাখবে বাংলাদেশকে কামরুল হাসান সবুজের রিপোর্ট প্রযুক্তির ছোঁয়ায় তৈরি পোশাক খাতের উৎপাদন ব্যবস্থা যে কি পরিমাণ বদলে গেছে তা আসলে বাইরে থেকে খুব একটা বোঝা সম্ভব নয় আমরা যে কারখানাটিতে রয়েছে এই কারখানার শ্রমিকদের কাজের মূল্যায়ন আগে করতেন লাইন সুপারভাইজার ম্যানেজার সহ ঊর্ধ্বতনরা আর এখন তাদের কাজের মূল্যায়ন তারা নিজেরাই করেন প্রতিযোগিতার বাজারে নিজেদের এগিয়ে রাখতে উদ্যোক্তারা উৎপাদনে যুক্ত করে চলেছেন স্বয়ংক্রিয় নানান আধুনিক ব্যবস্থা এমনই এক সংযুক্তি স্ট্যান্ডার্ড মিনিট ভ্যালু প্রযুক্তি শ্রমিকরা কাজ শুরুর আগে নিজের আইডি কার্ড পাঞ্চ করে যুক্ত হয়ে যান স্বয়ংক্রিয় সিস্টেমে ওই শ্রমিক নির্দিষ্ট পোশাকের কোন অংশের কাজ এক ঘন্টায় কি পরিমাণ করবেন তা আগে থেকেই দেয়া থাকে ইনপুট কোনো কারণে কাজ বন্ধ থাকলে তাও স্বয়ংক্রিয়ভাবে জানতে পারেন কর্তৃপক্ষ এমনকি কোন মেশিনে বসে ভুল কাজ ঠিক করছেন কোন শ্রমিক জানা যাচ্ছে সেই তথ্য আগে প্রত্যেকটা অপারেটরের সাথে আমার ইন্ডিভিজুয়ালি কথা বলা লাগতো সচেতন করা লাগতো এখন প্রত্যেকটা অপারেটর এই সফটওয়্যার লাগানোর পর নিজেই উদ্বুদ্ধ হচ্ছে যে আমার টার্গেট ফিল আপ করতে হবে এখন আর কেউ চাইলেই মনগড়া হিসাব দিয়ে কোনো শ্রমিককে বঞ্চিত করতে পারে না বলে জানালেন কারখানা কর্তৃপক্ষ অর্ডারটি আগে থেকে বাড়ছে যারা কাজ ভালো করে 
তাদের পুরস্কার দেয় এবং এক্সট্রা তো 1000 টাকা মাসে বাড়ায় দেয় কেউ 2000 নিজেরাই নিজের কাজের মূল্যায়ন করতে পারে শ্রমিকরাও খুশি কারণ কাজের অগ্রগতি বুঝে নানা ধাপে তারা পান আর্থিক প্রণোদনা সারা দিন যা কাজ করব তাই মেশিনের ভিতরে থেকে যাব আমরা দেখতে পারি যে আমরা কত মিনিট কাজ করছি তো অনেকেরা কাজ কম করতে অনেকেরা বেশি করে তো মালিক পক্ষ করে তো ওরা বুঝতে পারতো আমাদের এই অনুযায়ী সারা বিচার করতে পারতেছে কে ভালো কাজ করে অর্থনীতিবিদরা বলছেন শ্রমিকদের সঠিক মূল্যায়ন করেই ধরতে হবে বিশ্ববাজার এ ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য হাতিয়ার প্রযুক্তির ব্যবহার এই ধরনের যদি কোনো মানে সৃজনশীল মনিটরিং হয় আরএমজিতে তাহলে সেটা উৎপাদন খরচ কমাবে হ্যাঁ কমাবে এবং যারা শ্রমিক আছে তাদের উৎপাদনের সুবিধা বাড়াবে নিবেদিত প্রাণ এসব শ্রমিকের সুই সুতায় বছরের পর বছর ধরে তৈরি পোশাকের বিশ্ববাজারে লেখা হয়েছে গর্বের ট্যাগলাইন মেড ইন বাংলাদেশ কামরুল হাসান সবুজ সময় সংবাদ নারায়ণগঞ্জ এ পর্যায়ে শিশু সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছে আরেকবার দাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ভোট গ্রহণ কাল কেন্দ্রে কেন্দ্রে যাচ্ছে নির্বাচনী সরঞ্জাম ভোটারদের নির্বিঘ্নে কেন্দ্রে আসার আহ্বান রিটার্নিং কর্মকর্তার এবং বিএনপির আটচল্লিশ ঘণ্টার হরতাল চলছে ভোটের দিন স্বতঃস্ফূর্তভাবে গণ কারফিউ জারি করবে জনগণই দাবি নেতাদের ভোটারদের ভয় দেখাতে সহিংসতা বলছে আওয়ামী লীগ এই ছিল সময় সংবাদে এরপর খেলার সময়ে আপনাদের সঙ্গে থাকবেন সহকর্মী মাকসুম আলম খান শ্রেয়া আপনাকে ধন্যবাদ খেলার সময়ের বিস্তারিত নিয়ে ফিরছি কিছুক্ষণ পর সঙ্গেই থাকুন সময়ের